deze video goniometrische berekeningen. En als je een rechthoek of driehoek hebt, dan kun je aan de slag met sinus, cosinus en tangens. En dan kun je hoeken en lijnstukken berekenen. En wij kennen dat als Soska Stoa. He, dus S is O gedeeld door S, C is A gedeeld door S en T is O gedeeld door A. En de S, sinus, cosinus en tangens. En aan de rechterkant van het gelijkteken is de O, is de overstaande rechtshoekzijde. De A is de aanliggende rechtshoekzijde. En de S is de schuine zijde. En als je dan gaat kijken naar driehoek ABC, je hebt hier de rechte hoek. Dus dan is dit de rechtshoekzijde. En AB is dat ook. En de zijde tegenover de hoek van 90 graden, dat is je schuine zijde. Dus dat is AC. En als je uit hoek A werkt, dan is BC overstaand. En AB is aanliggend. En als je aan de slag gaat met sinus, dan heb je nodig overstaand en schuin, dus dat is BC en AC. En heb je BC en AC, dan kun je de hoek berekenen. En heb je de hoek en een zijde, dan kun je dus de andere zijde berekenen. Nou, voor cosinus en voor tangens werkt dat net zo. Dat gaan we eventjes toepassen op de volgende bladzijde. Dus gegeven is een rechthoek ABCD. We hebben een diagonaal AC, die is 10 lang. Uh, hoek A in driehoek BAC is 35 graden, staat er ook keurig in. En E ligt op AB zo. Dat BE is gelijk aan 5. En de vraag is, berekenhoek E. Berekenhoek E in driehoek BEC. Nou, we weten dus in die driehoek alleen maar BE, dat die 5 is. Dus dat is, daar komen we niet zo heel ver mee. Maar wat wel mooi is, in driehoek ABC weten we hoek A... We weten de schuine zijde, dus we kunnen berekenen BC met behulp van OS, dus met behulp van sinus. Dat schrijf ik even op natuurlijk, SOS, dus de S staat voor sinus 35, de overstaande zijde, de overstaande rechtshoekzijde is BC. En de schuine zijde is 10. En nu kunnen we met behulp van kruislingsvermenging vuldigen berekenen wat BC is. Want BC is dan 10 keer sinus 35. Nou, op je rekenmachine is dat 5,735. Puntje, puntje, puntje. We gaan het niet afronden. We laten dit antwoord op de rekenmachine staan. Oké, okay, dus we weten dat BC is dus, nou, zeg maar 5,7. En als we dan eventjes gaan kijken naar driehoek EBC, dan weten we dus de overstaande rechtshoekzijde, we weten de aanliggende rechtshoekzijde, dus dat betekent dat we die hoek E kunnen berekenen. En dat gaan we even netjes opschrijven. Dus we gaan aan de slag met tangens, dus TOA. Dat gaan we invullen. Dus de tangens van hoek BEC is overstaand gedeeld door aanliggend. Dus we gaan de hoek berekenen. Dus we doen shift tangens. We zetten die breuk daarin op de rekenmachine. En dat ronden we even netjes af op 1 decimaal. Dus hoeken rond je standaard af op 1 decimaal. Behalve als het anders wordt gevraagd. We gaan naar vraag B. Berekenhoek ACE. Dus we willen hoek C berekenen in driehoek ACE. Dus we willen... Deze hoek berekenen. Een klein hoekje. Nou, dat moet wel lukken. Want we hebben bij vraag A hebben we hoek BEC berekend. En we weten ook dat we hier te maken hebben met een gestrekte hoek. Dus die hele hoek is 180 graden. 
Dus dan weten we ook hoeveel graden hoek AEC is. Dat ga ik even netjes opschrijven. Omdat het een gestrekte hoek is, doe je 180 graden min hoek BEC. Ja. Hier staat een golfje, hè, want hoek BEC hebben we al berekend. Ja, die hebben we afgerond op 1 decimaal, vandaar dat golfje. En dan komen we uit op 131,1. Ga ik er even inzetten. Nou, je bent bekend met de driehoekensom. Je weet dat in een driehoek zijn de hoeken bij elkaar opgeteld altijd 180 graden. Dus dat betekent dat we die hoek kunnen berekenen, hoek ACE. Want we hebben die en we hebben die. En opgeteld is dat 180. Dus hoek AEC is dan 180 graden min hoek EAC min hoek AEC. Ik weet je van invullen en je vindt dat die hoek 13,9 graden is. Einde video. Tot de volgende keer.